Welcher Bayern-Star muss jetzt wegen Jonathan Tah um seine Zukunft bangen? Platzt der eigentlich schon sichere Leverkusen-Transfer jetzt kurz vor dem Abschluss? Und wie steht's denn eigentlich wirklich um einen möglichen Bayern-Wechsel von United-Star Bruno Fernandes? Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos, die ihr braucht, immer hier kurz und kompakt. Falls euch das Ganze natürlich gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Schreibt mir außerdem auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten natürlich auch direkt rein mit den Bayern. Erst gestern haben wir im Video ganz kurz drüber gesprochen, dass sich die Münchner jetzt endlich einig mit Jonathan Tarr sind. Das ist nichts Neues. Schon seit Wochen gibt es die Berichte, dass die Bayern Tarr unbedingt verpflichten möchten. Ja, aber jetzt wird das Ganze einfach immer konkreter. Die mündliche Einigung steht. Das einzige Problem ist natürlich, sich jetzt noch mit Leverkusen zu einigen. Stand jetzt soll es noch keine Gespräche zwischen beiden Verantwortlichen gegeben haben. Demnach kann man natürlich auch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigen, dass Jonathan Tarr zum FC Bayern wechselt. Aber auch das ist ganz klar, sollte ein Transfer zustande kommen, dann ist man auf der Innenverteidigerposition bei den Münchern schon fast überbesetzt. Mit Eric Dyer, Min Jae Kim, Matthijs Licht und natürlich auch da Jo Upamecano hat man bereits vier Innenverteidiger in den eigenen Reihen. Ja, und da wird es jetzt eigentlich erst richtig spannend, weil wie jetzt berichtet wird, ist da Jo Upamecano der Nummer 1 Verkaufskandidat, sofern Jonathan Tarr sich den Münchern anschließt. Auch das ist natürlich kein Geheimnis, besonders in den wichtigen Spielen hatte Upamecano immer den ein oder anderen Aussetzer, was natürlich auch den Bayern überhaupt nicht gefallen hat. Man sieht ihn einfach nicht auf Bayern-Level, es soll auch großes Interesse aus der Premier League geben, demnach ist sein Verkauf zum aktuellen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Wie es heißt, soll auch Matthijs de Licht unter Vincent Company eine ganz große Rolle spielen, demnach ist er selbstverständlich kein Verkaufskandidat, auch wenn das in den letzten Wochen immer mal wieder berichtet wurde. Da muss man natürlich noch abwarten, aber sofern sich ein passender Abnehmer für Upamecano finden sollte, ist es durchaus denkbar, dass die Münchner ihn verkaufen werden. Auch Upamecano soll nicht total abgeneigt sein, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen, auch wenn er sich eigentlich wohl in München fühlt, ist das auf jeden Fall eine Option für ihn. Was meint ihr, Jonathan Tafel da Jo Upamecano, ist das genau der richtige Tausch oder sollte man sich dann doch vielleicht eher anderweitig umschauen? Ja, und dann müssen wir natürlich auch ganz kurz über Bayer Leverkusen sprechen, auch da gibt es jetzt nämlich eine ganz interessante Meldung. In den letzten Tagen haben wir ja schon drüber gesprochen, auch bei Bayer Leverkusen laufen natürlich die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Besonders ein Name ist immer wieder ins Gespräch gebracht worden und zwar Gironas Alex Garcia. Eigentlich sah es danach aus, als wäre der ganze Transfer nur noch Formsache. Garcia selbst möchte sich Leverkusen auf jeden Fall anschließen. Es soll auch schon einen unterschriftsreifen Vertrag bis 2029 geben. Auch Xabi Alonso ist ein ganz, ganz großer Fan von Garcia. Jetzt könnte es aber tatsächlich sein, dass der Transfer auf der Zielgeraden noch scheitert. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es liegt am finanziellen Problem. Und zwar hieß es nämlich bis jetzt immer Immer, dass Garcia eine Ausstiegsklausel von ca. 15 Millionen Euro haben soll. Jetzt steht aber eine Summe von ca. 20 Millionen Euro im Raum und das ist Bayer Leverkusen zum aktuellen Zeitpunkt zu viel. Wie es heißt, versucht Leverkusen den Preis aktuell so ein bisschen zu drücken, aber bis jetzt ist das Ganze noch erfolglos. Weil auch das ist natürlich verständlich, Girona würde auch sehr gerne mit Garcia in die kommende Saison gehen. In diesem Jahr war er natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Champions League Qualifikation. Auch hier muss man zum aktuellen Zeitpunkt natürlich abwarten, aber Bayer Leverkusen soll sich im Hintergrund schon über mögliche Alternativen informieren. Eins ist ganz klar, Leverkusen Leverkusen möchte Garcia und Garcia möchte Leverkusen, aber ob ein Transfer dann wirklich zustande kommt, zum aktuellen Zeitpunkt ist das noch ein bisschen fraglich. Ja, und auch bei Bruno Fernandes ist es ja in den letzten Stunden sehr interessant geworden. Wir haben gestern im Video ganz kurz darüber gesprochen, dass die Bayern sich jetzt wirklich mal erkundigt haben, ob denn ein Transfer zustande kommen könnte. Auch das ist kein Geheimnis mehr, der Kaderumbruch läuft natürlich auf Hochtouren, auch Vincent Company ist mittlerweile voll und ganz eingespannt. Ja, und Bruno Fernandes ist ein Name, der schon in den letzten Wochen immer mal wieder in der Sebener Straße gefallen ist. Trotzdem gibt es natürlich rund um einen möglichen Transfer immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen, die zu klären sind. Einerseits natürlich die Frage, was Bruno Fernandes selber machen will. Wie es nämlich heißt, soll er nicht total abgeneigt sein, auch weiterhin bei Manchester United zu bleiben. Er selbst soll auf jeden Fall immer noch sehr fokussiert auf United sein. Es soll auch noch nicht beschlossene Sache sein, dass er den Verein verlassen wird. Er möchte auch erstmal abwarten, wie es denn jetzt weitergeht mit Eric Ten Hag, ob vielleicht auch ein neuer Trainer kommt und wie das neue Projekt von Manchester United aussieht. Außerdem soll auch ein Transfer von Bruno Fernandes zum aktuellen Zeitpunkt für die Bayern keine absolute Priorität haben. Wie berichtet wird, soll besonders Thomas Tuchel die treibende Kraft hinter einer möglichen Verpflichtung gewesen sein und nachdem der natürlich nicht mehr im Amt ist, ist es auch fraglich, wie Vincent Company mit der ganzen Situation umgeht. Also ihr merkt, da gibt es einfach noch zu viele Fragezeichen, um wirklich davon zu sprechen, dass ein Transfer von Bruno Fernandes zum FC Bayern sehr realistisch ist. Er ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen, aber aktuell liegt der Fokus natürlich auch auf der Europameisterschaft. Das heißt, eine Entscheidung wird es dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erst Richtung Ende des Turniers geben. Ja, und dann kommen wir auch noch ganz kurz zu Josip Stanisic. Auch rund um ihn gab es in den letzten Wochen ganz viele Spekulationen. Eine wirklich Wahnsinnssaison von ihm gemeinsam mit Bayer Leverkusen, auch wenn der Anfang so ein bisschen holprig war, mittlerweile natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft geworden. Wie man hört, möchte Bayer Leverkusen auch sehr gerne mit ihm weitermachen. Auch da gab es ja ganz viele
die Chance, sich neu zu beweisen. Demnach ist ein Transfer zu Bayer Leverkusen zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall ausgeschlossen. Was meint ihr? Würdet ihr Stanisic nächstes Jahr gerne im Trikot von Leverkusen sehen oder meint ihr, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich beim FC Bayern zu beweisen? Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen Dank natürlich, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.